ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் புக்கோடைய சமரியை பத்தி சொல்ல போறேன் இதனால நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஒரு ப்ரோ ஆயிடுவீங்க அண்ட் பெரிய பெரிய ஸ்டாக் மார்க்கெட் பிளேயர்ஸையும் ஈஸியா பீட் பண்ண முடியும் வெறும் இந்த வீடியோவை முழுசா பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்காக நீங்க ஒரு ஸ்பெசிபிகான ஸ்கில் கத்துக்கணும் அந்த மாதிரி அவசியம் இல்ல அப்படி நீங்க இது வரைக்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பத்தி கேள்வி கூட பட்டது இல்லைனாலும் அப்பவும் நீங்க வெறும் இந்த வீடியோல இருந்தே நிறைய விஷயம் கத்துக்கலாம் இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ஒன் ஆப் ஆன் வால் ஸ்ட்ரீட் இதோடைய ஆத்தர் பீட்டர் லெஞ்ச் இதோடைய வருஷத்துக்கு <laughs> and on average 29.2% annual return sambadhich kudutaaru paathina idu mutual fund management history liye one of the highest return a irundhathu indha book ka moonu part a divide pannirukanga part 1 vandu introduction to investing and development of an investor's mind basically part 1 la neenga idha kattupinga investment ye aarambikano and ungalude mindset eppadi irukano nu stock market la success adiye part 2 vandu step by step process to pick stocks inga nambu practically therinjipo eppadi different stocks a analyze pandranga and finally eppadi stocks a choose பாரு <laughs> தள்ளி <laughs> தேவையோல் கத்துப்பீங்க <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> கிடைக்குது 
பாசிபிலிட்டி இன்னும் அதிகமாயிருது டெப்ட்ஸ்க்கு கம்பேர் பண்ணா 1927 ல இருந்து US ல ஒரு காமன் ஸ்டாக் வந்து 9.8% கான ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு அதே ரிஸ்க் பத்தி பார்த்தனா ஸ்டாக்ஸ் வந்து ரொம்பவே ரிஸ்க் ஏனா எந்த ஒரு கம்பெனியோ எப்ப நல்லா டிக்ளைன் பண்ணலாம் அண்ட் எந்த கம்பெனி இல்ல இனில இருந்து 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டாப்ல இருந்துச்சோ அதுல ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க சோ இது கம்ப்ளீட்டா உங்க கிட்ட தான் இருக்குது உங்களுக்கு அதிகமான ரிஸ்க் எடுத்து அதிகமான காசு சம்பாதிக்கணுமா இல்ல கம்மியான ரிஸ்க் எடுத்து கம்மியா சம்பாதிக்கணுமா சாப்டர் 4 பாசிங் தி மிரர் டெஸ்ட் மூணு क्वेश्चंस நீங்க உங்க கிட்ட கேக்கணும் ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அக்கார்டிங் டு பீட்டர் லெஞ்ச் நம்பர் 1 ஏன் கிட்ட ஒரு வீடு இருக்குதா டு ஐ own a house நம்பர் 2 எனக்கு காசு கண அவசியம் இருக்குதா டு ஐ नीड தி மணி அண்ட் நம்பர் 3 ஏன் கிட்ட ஸ்கில்ஸ் இருக்குதா என்னால ஸ்டாக்ஸ்ல சக்சஸ் அடைய முடியுமா டு ஐ ஹேவ் தி पर्सनल क्वालिटीज इट टेक्स टू சக்சீட் முதல் क्वेश्चनக்கு வரலாம் டு ஐ own a house எங்க ஆத்தர் வந்து என்ன கருதுறாருனா ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்களுடைய சொந்தமான வீடு வாங்கணும் அவர பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரு வீடு வாங்குனீங்கனா அப்ப அதிகமான கேसेसல நீங்க அத நீண்ட நாட்களுக்கு ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க இதனால உங்களுக்கு மென்டல் ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் அதாவது உங்களுடைய தலைக்கு மேல கூரை இருக்குதுனு அவர் என்ன சொல்றாருனா அதிகமான ஆட்கள் ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட்ல இருந்து இதனால தான் காசு சம்பாதிக்கறங்களா அண்ட் ஸ்டாக்ஸ்ல இதனால தான் அவங்க எடுக்கறங்களா ஏனா வீடு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வார கணக்கா மாச கணக்கா ரிசர்ச் பண்றீங்க நீங்களே போய் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாப்பீங்க லாபங்கள் நஷ்டங்களை நம்ம கால்்குலேட் பண்றோம் பட் அதே நீங்க ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கனா அப்ப நீங்க இந்த விஷயம் எதுமே செய்யிறது இல்ல ஆத்தர் இந்த புக்ல சொல்றாரு they spend more time shopping for a good microwave oven than shopping for a good investment அதாவது இந்த ஆட்கள் யார பத்தி சொல்றேனா யார் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல லூஸ் பண்றாங்களோ இவங்க மைக்ரோவேவ் ஓவன் வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு ரிசர்ச் பண்றாங்களோ அதை விட கம்மியான சமயம் தா இவங்களோட இன்வெஸ்ட்மென்ட்க்கு செலவு பண்றாங்க இரண்டாவது क्वेश्चनக்கு வருவோம் do i need the money ஆத்தர் சொல்றாரு only invest what you could afford to lose அதாவது இந்த அளவுக்கான அமௌண்ட் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணனோ அப்படி உங்களுக்கு லாஸ் ஏற்பட்டாலோ அப்ப உங்களோட ডেইলি லைஃப்ல प्रॉब्लम வர கூடாது மூணாவது क्वेश्चन வந்து do i have the personal qualities it takes to succeed ஏன் கிட்ட ஸ்கில்ஸ் இருக்குதா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு இந்த ஸ்கில் ஃபைனான்சியல் ஸ்கில் இது வந்து ஒரு டாலண்ட் இல்ல ஸ்பெசிபிக் டிகிரியை பத்தி இங்க பேசல இங்க ஆத்தர் மென்ஷன் பண்றது பேஷன்ஸ் அதாவது பொறுமை சுயசார்பு அதாவது செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அண்ட் காமன் சென்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தேவை வாரன் பஃபெட் என்ன சொல்றாருனா அப்படி உங்களோட IQ 160 னா இதுக்கு மீனிங் நீங்க ரொம்பவே இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப அவர் சொல்றாரு இதுல இருந்து நீங்க ஒரு 30 40 பாயிண்ட்ஸ் வேற யாரோ ஒருத்தருக்கு கொடுத்துருங்க ஏனா இந்த அளவுக்கான இன்டெலிஜென்ஸ் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல அவசியம் கிடையாது பதிலா நீங்க ஒரு சரியான தன்மை கொண்டிருக்கிறவரா இருக்கணும் எந்த அளவுக்குனா நீங்க மத்தவங்களோட ஒபினியன்ல இருந்து உங்கள நீங்க டிடாச் பண்ணிக்க முடியணும் சாப்டர் 5 வந்து இஸ் திஸ் a குட் மார்க்கெட் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஆஸ்க் ஆத்தர் இத சொல்றாரு ரொம்பவே சிம்பிளான விஷயம் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் இல்ல நீங்க கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க ஆத்தர் கிட்ட நிறைய பேர் வராங்க இத கேக்குறதுக்கு இது ரைட் டைம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு இல்ல இப்ப மார்க்கெட் சரியா போயிட்டு இருக்காது இதுக்கு பீட்டரோட சிம்பிளான ஆன்சர் என்னன்னா மார்க்கெட் ஒரு விஷயமே இல்ல அண்ட் யாரெல்லாம் இத பிரெடிக்ட் பண்றாங்க அவங்க தொடர்ந்து காசு சம்பாதிச்சிட்டே இருக்க மாட்டாங்க இதனால தான் ரிசர்ஷன் பூமிங் மார்க்கெட் இன்ஃபிளேஷன் இன்ட்ரஸ்ட் சென்ட்ரல் பேங்கோட பாலிசிஸ் இதன் மீது 100% கவனத்தை செலுத்தாம நீங்க கம்பெனிஸ் மீது ஃபோகஸ் பண்ணனும் and கம்பெனிஸ் பத்தி ஃபோகஸ் பண்ணனும் சோ இது தான் பார்ட் 1 प्रिपेयरिंग டு இன்வெஸ்ட் ஓடிய சாப்டர் வைஸ் சம்மரி அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் வீடியோக்கு லைக் பண்ணலனா உடனே லைக் பண்ணிட்டு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சோ தட் இந்த மாதிரியான வேல்யூபிள் वीडियोस நீங்க இனி மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் பார்ட் 2 picking winners chapter 6 stocking the 10 bagger 10 bagger ku artham enna na end stock future la 10 madanga adhigama grow aaga mudiyumo in the chapter la author solraaru 10 bagger sa stock panna aarambichirunga adha pathi padinga avangaloda products paarunga adoda management paarunga author in the chapter la or periya problem solve pandrathukku or simple ana solution kudukraaru namba poduva idu yosippo endha company pathi research pannano nu illa na idu varaikku endha or stock e vaangundhe illa so appo na modalla endha or company oda stocks pathi paakkuradhu so idhukku author சொல்றாரு the best place to start looking for the 10 bagger is close to your home நீங்க ডেইলি பேसेसல என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ உங்களோட வீட்ல அந்த கம்பெனிஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படி நம்ம காலையில இருந்து காபி இல்ல டீ குடிக்குறோனா அப்ப எந்த கம்பெனியோட டீ வந்து நீங்க குடிக்கிறீங்களோ அதோட ஷேர்ஸ் வந்து பாருங்க கூகுள்ல அப்படி நீங்க டாடா டீயோட டீ குடிக்கிறீங்கனா
have got it what is it போன சாப்டர்ல ஆத்தர் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டிफिकल கான்செப்ட ஈஸியா நமக்கு புரிய வச்சாரு அதாவது அந்த கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க எதோட பிசினஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரியுதோ பட் அதுக்குனு உங்களுக்கு சாக்லேட் சாப்பிட பிடிக்கும்னா அப்போ எந்தெந்த கம்பெனிஸ்ல சாக்லேட்ஸ் வந்து உருவாகுதோ அந்த எல்லா கம்பெனிஸ்லயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிடணும் அந்த மாதிரி கிடையாது இங்க நீங்க ஒரு பேசிக்கான क्वेश्चन கேக்கணும் இந்த கம்பெனி இனி வர சமயத்திலோ க்ரோ ஆகுமா இல்லையானு இத புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக ஆத்தர் வந்து ஆறு கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வந்து एक्सप्लेन பண்ணியிருக்காரு நம்பர் 1 தி ஸ்லோ க்ரோவர்ஸ் இது எந்த கம்பெனினா இது ரொம்ப பெருசு சைஸ்ல அண்ட் இவங்களோட ஏஜும் ரொம்பவே அதிகம் இவங்களோட ஃபீச்சர் என்னன்னா இவங்க நாட்டோட ஜிடிபி விட கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா க்ரோ ஆகுறாங்க இவங்களோட ஆரம்பம் ஃபாஸ்ட் க்ரோவரோட ஆரம்பிச்சது இவங்க சின்ன கம்பெனி இருந்தப்போ ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவங்களோட மார்க்கெட்டை கேப்சர் பண்ணாங்க அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க சேல்ஸ் அதிகரிச்சாங்க அண்ட் அவங்களோட இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் சம்பாதிச்சு கொடுத்தாங்க பட் ஒரு ஸ்பெசிபிக் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆச்சுனா அப்ப கம்பெனிஸோட க்ரோத்தும் டிக்ளைன் ஆகும் ஆத்தர் சொல்றாரு ஒரு ஸ்லோ க்ரோத்தோட ரொம்ப பெரிய சைன் என்னன்னா அவங்க அதிகமா அண்ட் ரெகுலரா டிவிடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படி கம்பெனிஸால ஒரு புது வழிகளை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியலனா அவங்களோட பிசினஸ் இன்னும் க்ரோ பண்றதுக்கு அப்ப அவங்களோட காசை டிவிடண்டா பே பண்றாங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் சந்தோஷப்படுத்த இந்தியன் ஸ்டாக்ஸ் உடைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கட்டோனா அப்ப கோல் இந்தியா லிமிடெட் டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் லிமிடெட் இதெல்லாம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸ்லோ க்ரோவர் ஸ்டாக்ஸ்க்கு இரண்டாவது கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வந்து தி ஸ்டால் வாட்ஸ் ஸ்டால் வாட்ஸ் இது எந்த கம்பெனினா இது வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபைனான்சியலி ஸ்டேபிளா இருக்காங்க இதோட ஒரு ஸ்ட்ராங் பிராண்ட் ரெப்யூடேஷனும் இருக்கும் இவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய மார்க்கெட் ஷேர் இருக்கும் அண்ட் இவங்க பல வருஷத்துக்கு கன்சிஸ்டன்ட்லி growth அச்சீவ் பண்ணிருப்பாங்க சில இந்தியன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணனும்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் TCS HDFC பேங்க் இன்போசிஸ் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தி ஸ்டால் வாட்ஸ்க்கு ஆத்தர் சொல்றாரு நீங்க ஸ்டால் வாட்ஸ்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றப்போ அப்ப உங்களுக்கு ரிசெஷன் இல்ல டிஃபிகல்ட் எகனாமிக் டைம்ஸ்ல வந்து ஹெல்ப் கிடைக்கும் பட் இந்த கம்பெனிஸ் உங்களுக்கு மேக்ஸ் 10 ல இருந்து 12% ரிட்டர்ன் கொடுக்கலாம் அண்ட் இந்த கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ்ல இருந்து நீங்க ஒரு டீசன்ட் प्रॉफिटோ சம்பாதிக்கலாம் அடுத்து பார்க்கலாம் இருக்கதுல ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங் கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் பத்தி அதுதான் தி ஃபாஸ்ட் க்ரோவர்ஸ் நம்பர் 3 கேட்டகரியில இருக்குது ஃபாஸ்ட் க்ரோவர்ஸ் ஸ்மால் அண்ட் அக்ரஸிவ் கம்பெனிஸா இருப்பாங்க இவங்க 20 ல இருந்து 25% growth அடையலாம் and இவங்களுக்குள்ள அதிகமான potential இருக்கும் இந்த கம்பெனிஸ் मोस्टலி ஒரு growing industryல இருக்கும் well friends நான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு recommendationம் கொடுக்கல இந்த வீடியோல சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே educational purpose காக தான் வேட் நான் சில एग्जांपल्स ஷேர் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் முன்னாடி ஃபாஸ்ட் க்ரோவர் கேட்டகரியில இருந்துச்சோ உதாரணத்துக்கு பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் டைட்டன் கம்பெனி and பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் நானாவது ஸ்டாக் கேட்டகரியில வருது தி சிக்ளிகல்ஸ் சிக்ளிகல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல கம்பெனிஸோட சேல்ஸ் அண்ட் प्रॉफिट அதிகரிக்கவும் செய்யோ குறையவும் செய்யோ ரெகுலர்லி லைக் ஏர்லைன்ஸ் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் டயர் கம்பெனிஸ் ஸ்டீல் கம்பெனிஸ் ஈவன் கெமிக்கல் கம்பெனிஸ் ஒரு எகனாமி எக்ஸ்பாண்ட் ஆகறப்போ அப்ப இந்த சிக்ளிகல் கம்பெனிஸ் ரொம்பவே நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும் பட் அதே எகனாமி கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆனாலோ அப்ப இந்த கம்பெனி ரொம்ப ஃபாஸ்டா டிக்ளைன் ஆகும் and இன்வெஸ்டர்க்கு ரொம்ப பெரிய நஷ்டம் ஏற்படும் சிக்ளிகல் ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு டைமிங் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படி நீங்க ராங் டைம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கனா அப்ப உங்களுக்கு ವರ್ಷ கணக்கா எடுக்கும் உங்களுடைய லாஸ் ரெக்கவர் பண்றதுக்கு அஞ்சாவது கேட்டகரி வந்து தி டர்ன் அரௌண்ட்ஸ் இது எந்த ஸ்டாக்ஸ்னா இவங்க ஸ்ட்ரகல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சமயத்துக்கு ஆனா இவங்களுக்குள்ள பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருக்கும் ஃபியூச்சர்ல இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு வெல் அது மேனேஜ்மென்ட் strategy இல்ல மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸோட சேஞ்ச் இன் காரணத்தினால இருக்கலாம் ஆத்தர் சொல்றாரு இந்த மாதிரியான ஸ்டாக்ஸ் கிட்ட இருந்து தள்ளி இருக்குது பெட்டரா ஏனா ரொம்பவே கம்மியான கம்பெனிஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா அவங்களால திரும்பவும் ரிகவர் ஆக முடியதா கடைசி ஸ்டாக்கோட கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா தி அசெட் ப்ளே இவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு கம்பெனினா இவங்க கிட்ட ஒரு ரொம்பவே வேல்யூபலான அசெட் இருக்கும் இது ஃபியூச்சர்ல இவங்களுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் கொடுக்கலாம் வெல் அது கேஷா இருக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மென்டா இருக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸா இருக்கலாம் மெஷின்ஸா இருக்கலாம் இதோ இருக்கலாம் இந்த கம்பெனி சமயத்துக்கு அண்டர் வேல்யூடா இருக்கும் அண்ட் ஏகப்பட்ட ஆட்கள் இத பத்தி கேள்வி கூட பட்டிருக்க மாட்டாங்க சோ இது தான் பாத்தீங்கன்னா ஆறு கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் இப்ப பாக்கலாம் சாப்டர் எயிட் தி பர்ஃபெக்ட் ஸ்டாக் வாட்டர் டீல் ஆத்தர் சொல்றாரு ஒரு பர்ஃபெக்ட் கம்பெனி எதுனா இத ஒரு
நம்பர் த்ரீ இட் டஸ் சம்திங் டிஸ் அக்ரேபிள் அதாவது இந்த கம்பெனி இந்த மாதிரியான ஒரு வேலை செய்யணும் இது எல்லாருக்கும் சூட் ஆக கூடாது நம்பர் போர் இட்ஸ் அ ஸ்பின் ஆஃப் ஒரு கம்பெனி அவங்களுடைய ஒரு புது இண்டிபெண்ட் கம்பெனி உருவாக்குறாங்கன்னா அவங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸ்ல இருந்து உதாரணத்துக்கு மாருதி சுசுக்கி இந்தியா லிமிடெட் முதல்ல இந்த கம்பெனியை கவர்மெண்ட் ஓன் பண்ணிட்டு இருந்தது மாருதி உத்தியோக் லிமிடெட் பேர்ல பட் டூ தௌசண்ட் த்ரீல கவர்மெண்ட் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டேக்ஸ் வித்துட்டாங்க ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஆட்டோமேக்கர் கம்பெனிக்கு அதோட பேர் வந்து சுசுக்கி மோட்டார் கார்பரேஷன் அப்புறம் அந்த கம்பெனி வந்து அவங்களுடைய செப்பரேட் பப்ளிக்லி லிஸ்டட் கம்பெனி உருவாக்குனாங்க மாருதி சுசுக்கி இந்தியா லிமிடெட்ன்ற பேர்ல சோ பீட்டர் லிஞ்ச் பிரெஃபர் பண்றதோ ஸ்பின் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அஞ்சாவது தி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டோன்ட் ஓன் இட் அண்ட் தி அனலிஸ்ட் டோன்ட் ஃபாலோ இட் ஆதர் கர்தராது அப்படி ஒரு ஸ்டாக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இல்ல ஃபைனான்சியல் அனலிஸ்டோட ரேடார்ல இல்லனா அதுல நம்மள போல சாதாரண நபருக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கலாம் நல்ல ரிட்டர்ன் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்பர் 6 தி ரூமர்ஸ் अराउंड இட்ஸ் இன்வால்வ்ட் வித் தி டாக்ஸிக் வேஸ்ட் அண்ட் ஆர் தி மாஃபியா அப்படி ஒரு கம்பெனியோட தப்பா ரூமர்ஸ் வந்து பரவி இருக்குனா அப்ப மக்கள் இதல இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க பட் அதே கம்பெனி வந்து ஒரு ஜெனுயனான பிசினஸ் பண்றாங்கனா அப்ப இந்த இடத்துலயோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சூனிட்டி கிடைக்கலாம் நம்பர் 7 தேர் சம்திங் டிப்ரஸிங் அபௌட் இட் அதாவது அந்த கம்பெனிக்கு எதுல ஒரு டிப்ரஸிங் செஞ்சிட்டு இருக்குனா एग्जांपलக்கு ஆதர் ஷேர் பண்றாரு இறுதி சடங்குக்கான பிசினஸ் நம்பர் 8 இட்ஸ் a நோ growth இண்டஸ்ட்ரி நிறைய growth சமயத்துக்கு தெரியாம இருக்கலாம் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஏனா நிறைய வாட்டி ஹை growth இண்டஸ்ட்ரியில இன்வெஸ்ட் பண்றதனால சில வருஷங்களிலே மாசிவ் டிக்ளைன் ஏற்படுது இதனாலயே ஆதர் சூஸ் பண்றாரு இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ங்கள எதனாலா இப்போதைக்கு growth ஒரு ஸ்கோப் கொஞ்சம் கம்மியா தெரியுதோ நம்பர் 9 இட் காட் a niche இட் காட் a niche இது எந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனினா இவங்களுக்கான ஒரு niche இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்த்தனா மொபைல் இன்டர்நெட்ட பத்தி இதுல ரெண்டு கம்பெனி தான் இருக்குது லீடரா இந்தியால Airtel and Jio ஆதர் கர்தராரு niche businessல அதிகமான earnings வரும் ஏனா அதுல competitors அவ்வளவு சீக்கிரமா வரது இல்ல அப்படி வந்தாலோ அவங்களால அதிகமான நாட்கள் சர்வே பண்ண முடியாது நம்பர் 10 people have to keep buying it எந்த மாதிரியான பிசினஸ்னா இதோட ப்ராடக்ட்ஸ் மக்கள் ডেইলি பேसेसல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஆதர் சொல்றாரு நான் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ரேசர் பிளேட்ஸ் இல்ல சிகரெட்ஸ் கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ண விரும்பவே இன் கம்பேர்ட் டு இந்த மாதிரியான பிசினஸ் இதுல கஸ்டமர் வந்து மாசத்துக்கு இல்ல வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வாங்குறங்களோ அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் 11 இட்ஸ் a யூசர் ஆஃப் டெக்னாலஜி கம்பெனி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இன் கம்பேர்ட் டு நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஏனா டெக்னாலஜி டைம் கூடவே இன்னும் பெட்டர் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு ஆனா நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் கம்மி ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு இதனால தான் லாங் டம்ல இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் மட்டும் சர்வே ஆகுது ஏதால டெக்னாலஜி அதன் குள்ள இன்டகிரேட் பண்ண முடியுதோ நம்பர் 12 தி இன்சைடர்ஸ் ஆர் பையிங் அதாவது அந்த கம்பெனிஸோட எம்ப்ளாயீஸ் அந்த கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க இது ஒரு சைன் இந்த கம்பெனி வந்து இனி வர சமயத்துல குரோ ஆக போகுதுன்னு லாஸ்ட் குவாலிட்டி வந்து தி கம்பெனி இஸ் பையிங் பேக் ஷேர்ஸ் ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு இது ஒரு நல்ல நியூஸா இருக்கும் எப்ப ஒரு கம்பெனி அதோட ஷேர்ஸ் வாங்குதோ இதனால நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து கம்மி ஆயிருது and EPS அதாவது earnings per shares வந்து அதிகமாயிருது இதனால ஸ்டாக் பிரைஸ் அதிகமாயிடும் சோ இது தான் 13 குவாலிட்டிஸ் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டாக்ல இருக்கணும் फ्रेंड्स பார்ட் 2ல ரொம்பவே முக்கியமா நம்ம எந்த மாதிரியான ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்க கூடாது எதெல்லாம் நம்ம கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணனும் and ஷேர் மார்க்கெட்ல प्रॉफिट இன்கிரீஸ் பண்ண ஜெனரலா விஷயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் and ஒரு கம்பெனியோட PE பேसेसல எப்படி சரியான ஸ்டாக் அப் பிக் பண்ணனும் இந்த மாதிரி பல விஷயத்துங்களை அடுத்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்களை தெரிஞ்சிக்க உடனே இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழ பீட்டர் லெஞ்சின் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்கு 1500 லைக்ஸ் டார்கெட் வச்சிருக்கேன் வந்ததுமே நெக்ஸ்ட் பார்ட் பப்lish பண்ணிடுவேன் फ्रेंड्स அதன் கூடவே உங்களோட இன்வெஸ்டிங் ஜர்னியை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முதல்ல நீங்க ஒரு டிமேட் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணனும் சோ கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உங்களுக்கு லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் நீங்க ஃப்ரீயாவே டிமேட் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி உங்களோட இன்வெஸ்டிங் ஜர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ நிஜமாவே வேல்யூபலா தோணுச்சுனா உங்களோட फ्रेंड्स அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க थैंक्स फॉर वाचिंग நான் உங்களை இன்னொர